ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഇട്ടാ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ സാധനത്തിന് നീ എന്തെല്ലാം കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തി എന്നിട്ട് ഒന്നിലും ഗുണം പിടിച്ചില്ലല്ലോ വീണ്ടും നീ പച്ചക്കറി കച്ചവടത്തിൽ വന്നു ഇല്ലയോ ഒരു കാലത്തും നീ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല ഹലോ ഞാനേ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് വിലയിടുന്നതല്ല അന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വിലയിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു പറ്റിക്കുന്നതാരും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദൈവമേ അഞ്ചാറ് കരിവേപ്പലയുടെ മണ്ട പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് വെച്ച് ഏറ്റവും വില കുറച്ചാ ഞാൻ അത് കുറക്കത്തില്ലടി അമ്പത് പൈസ ഡീസലിനും പെട്രോളിനും വില കൂട്ടിയാ പിന്നെ ബസ്സുകാരൊക്കെ ബസ് റോഡിലോട്ട് ഇറക്കത്തില്ല എന്താന്നറിയാമോ പിന്നെ ചാർജ് കൂട്ടിയതിന് ശേഷമേ ഇറക്കത്തുള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വൃത്തിയാക്കൽ പരിപാടി ടിവിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാറില്ലേ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വെല്ലുവിളി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചൂലെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നാട് വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മാത്രം ആയോടാ നീ അമ്മയെ മാത്രമല്ല മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ കൂട്ടി വെല്ലുവിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം ജോലിയായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് പേര് വീട്ടിൽ പോയി കെട്ടി ഒരുവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നാട് മുഴുവൻ മറ്റേ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞ് ജോലിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്റെ പട്ടി വരും നീ ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഫോൺ കാണാ വെല്ലുവിളിയോട് വെല്ലുവിളി നിന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചോ കേട്ടോന്നേ രാവിലെ ഒരുത്തം ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടേ മരം നടാൻ വെല്ലുവിളിച്ചേക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തം വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാം ഒരുത്തം വിളിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് ആ വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതാ അല്ല അമ്മയുടെ അടി പേടിച്ച പിന്നെ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിട്ട് തെങ്ങക്കാരാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പിന്നെ അയ്യോ ആ അപ്പൊ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ കമലഹാസൻ വിളിച്ചിട്ടേ മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ചേക്കുന്നു സ്വന്തം മുറ്റം വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാത്ത നിങ്ങളെയാണോ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഈ നാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം മാലിന്യങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നത് കാക്കള അതുങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണോ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മുഴുവനും പക്ഷികളിലൂടെയാ അതെങ്ങനെ പക്ഷികൾ മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലേ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അവരെ ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണോ കാഷ്ടിച്ചതിന് വെല്ലുവിളിക്കൂ എന്റെ അച്ഛമ്മ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കൊന്നും പോവാത്ത കാരണമാ ഈ വെല്ലുവിളി പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ബോധവൽക്കരണം കൂടിയാ ഇതൊക്കെ ഓ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നാട് നന്നാക്കാനൊന്നും പോകണ്ട വല്ല പകർച്ചവ്യാധിയും പിടിക്കും 
ഞാൻ കമലഹാസനെ വിളിക്കുന്നു ഹലോ ആ കമലഹാസനെ പറഞ്ഞേട്ടെ ഏ ആ അത് ശരി ഓക്കെ 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 അമ്മേ കമലഹാസനെ വിളിച്ചത് അവൻ പറയുക നമ്മളെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടിയല്ലേ അങ്ങോട്ട് എന്നാലേ ഈ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്ന അത് നാളത്തെ പത്രത്തിൽ വരുമെന്ന് ആണോ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുമോ നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല ആ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലേ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സാംസ്കാരികമാരും ഒക്കെ ഇത് വൃത്തിയാക്കുകയല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ തോന്നുന്നു മാലിന്യമൊക്കെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായെന്ന് പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരുന്ന കണ്ടപ്പോ അച്ഛമ്മ വീണു നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാം അമ്മേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരൂ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരൂ ഒന്ന് ഏ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവൻ വരെ ഈ ചൂലും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാം അത് കഴിയുമ്പോ ഇനി പോരാ മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടവന്റെ വീട്ടിലുള്ള പന്നോടാ വൃത്തിയാക്കുന്നേ എന്നോടാണോ അമ്മ ഇത് ഒരു പൊതുസ്ഥലമാണ് വീട് പൂട്ടി കിടക്കുന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ലോക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് വാലിന്യം കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഇങ്ങോട്ടാ പിന്നെ വൈകിട്ട് രണ്ടിന് അടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കമ്പനി കൂടുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ നീ ഉണ്ടാ കൂടുത്തി ഞാനല്ല ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസുകൾ കൂടുന്നത് ഞാനൂലിനെല്ലോ <laughs> 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 പറമ്പ് പകുതിയിലധികം വൃത്തിയായല്ലോ എവിടെ നിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളുകള് ഇയാൾക്കെങ്ങനെ പലതും പറയാം രാജ്യം മുഴുവൻ നിർമ്മാർത്തല പ്രവർത്തനം നടക്കുക ഇതിന്റെ മൊത്തം ഫോട്ടോ വർക്ക് എനിക്ക് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാവോ പ്രസിഡന്റ് കോടയിൽ കിടക്കുക ആരും തള്ളിയിട്ടതല്ല മെമ്പർ കുളത്തില് പ്രസിഡന്റ് കോടയിൽ വനിതാ മെമ്പർ ആണ് ഇതുപോലെ ജൂലും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് എളുപ്പമാട്ടെ അമ്മ വേണം മുമ്പ് നിൽക്കാൻ ഈ വാർത്തകാലത്തും ഈ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ആളാമ്മ അവിടെ നല്ല സന്തോഷം എന്റെ ഈ തൂപ്പാട് കൈയും കാലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വാർത്തയും ഫോട്ടോയും വരും കമലാസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി നടന്നു അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട മായാവതിയമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പങ്കെടുത്ത് അത് പറ്റത്തില്ല അമ്മയുടെയും കമലാസിന്റെയും പേര് വെക്കാം പേപ്പറിന്റെ അകത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കാണും ഞാൻ 
പിന്നെ നിങ്ങളെന്താ മന്ത്രിമാരല്ലേ പത്രത്തിൽ പണം വരാൻ എത്ര നാട്ടുകാരാ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ പണം പത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ മായാവതി അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വി എ പി കോളനിയുടെ പരിസരത്ത് നടത്തിയ മാലിന്യ നിർമാർജന അത് കലക്കി നമ്മുടെ കമലഹാസന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കി എന്റെ പേരുള്ളപ്പോ എന്താ കമലഹാസന്റെ പേര് അവൻ വെല്ലുവിളിച്ചോണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് എന്നും മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കാൻ പോകാൻ പോലെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ജീവിത ഉറവാക്കണം വി ഐ പി പരിസരം അല്ലേ വൃത്തിയാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല വേസ്റ്റ് പുറം തള്ളുന്നത് വി ഐ പികളും ഉണ്ട് അല്ല ഇന്നും വേസ്റ്റ് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നില്ലേ എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ മുറിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തൂക്കാം ഇവിടെ തൂക്കാം അതെ വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയട്ടെ അത് തന്നെ മാലിന്യം നീക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നും കുളിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇന്നലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുളിക്കാത്ത അപ്പൊ ഇന്നലെ പോയി വന്നിട്ട് കുളിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു രാജ്യ സ്നേഹം ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാ എന്നാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചും പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല കുടുംബത്തോട് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ നാട് നന്നാക്കാനായിട്ട് ആ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരിമയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നിൽക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് ഡോക്ടർ പേരില്ല അതെ നല്ല പേരാ ഡോക്ടർ പാരിലാൽ അതെ ഞാൻ എന്റെ പേര് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലേ ഇവിടെ ഇന്നലെ നിങ്ങളെല്ലാവരോട് കയറി മേഞ്ഞത് എന്റെ പറമ്പിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചില്ലേ അതെല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ള അമൂല്യ സസ്യങ്ങളായിരുന്നു ഞാനിത് എങ്ങനെ സഹിക്കും അതെല്ലാം പോട്ടെ അതിൽ രണ്ട് മഞ്ഞക്കറുകളുടെ ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നശിപ്പിച്ച് അത് ഇനി ലോകത്ത് എവിടെ കിട്ടും ആർക്കറിയാ അല്ല പച്ചക്കറി ഇഷ്ടം പോലെ വേണ്ട വയലിന്റെ അരി കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറിച്ചോണ്ട് തരാം നീ മിണ്ടരുത് ഈ ഈ സ്ത്രീ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നേതാവ് ഇവര് സമാധാനം പറയണം നമ്മൾ രക്ഷ വിട്ടു കേട്ടാ ഈ കെനറ്റിലൊക്കെ വളരുന്ന ഒരു ചെടി അല്ലയോ ഈ മഞ്ഞക്കറുക അത് റമ്മി ഇത് മഞ്ഞക്കറുക മഞ്ഞക്കറുക ഞാൻ പറിച്ചോണ്ട് തരാം എവിടെ കൊണ്ട് തന്നാ പോരായോ മഞ്ഞക്കറുക അമ്മാതി ലോകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നങ്ങ് പറയുന്നേ മഞ്ഞ പേടിച്ചടിച്ച പോരായോ കറുവ പറിച്ചു എന്റെ പെണ്ണും പുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഈ സാധനം കിട്ടൂലെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ പങ്കും മാറ്റി വെച്ചത് ഞാൻ എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മഞ്ഞക്കറിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ആയുർവേദത്തിലെ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നിന്റെ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം അതായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ഗവേഷണം ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ചേർക്കേണ്ട മഞ്ഞക്കറിക്ക ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകാൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് ചിലപ്പോ അന്വേഷിച്ച് നടന്നാ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഇനിയും വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ഈ മരുന്ന് കണ്ടെത്തി പേറ്റന്റ് നേടാനായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമം ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള മരുന്ന് എന്തിനാ സാറേ പറമ്പി കൊണ്ടുനാട്ടെ പിന്നെ എന്റെ തലയെ കൊണ്ട് നടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് കഴുത്തേരിച്ച് കൊല്ലാനോ ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാർഗമുള്ളമ്മേ 
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മഞ്ഞ കറുത് വരാ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടതി കേറ്റും മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് എന്റെ പറമ്പിൽ ഉള്ള മാലിന്യം കൊണ്ട് വലിച്ചു വാരിയിട്ടിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇതിനെന്താന്ന് വെച്ചാ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മഞ്ഞ കറുക ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം പെൺകുട്ടികൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയാൽ നാലിരട്ടി ആൺകുട്ടികൾ വട്ടം കൂടും എന്നാ അവന് വലിയൊരു സന്തോഷം അതിനകത്തിപ്പോ എന്താ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ചക്കയുടെ മുഖമുള്ള എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്ക് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞില്ലേ മോനോലി നിന്നെ പോലെ സുന്ദരി ഈ ലോകത്തുണ്ടോ കഷ്ടം പാവ അച്ഛമ്മ അവിടെ തീ തിന്നുക അപ്പഴ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷം വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ ഡോക്ടർ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടാ വരട്ടെ അമ്മയല്ലേ നേതാവ് അമ്മ നോക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടാടി എല്ലാരും ചേർത്ത് വെല്ലുവിളിച്ച് എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയില്ലേ അയാൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എവിടെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ കാശ് ഈ മഞ്ഞക്കറക എവിടെ കിട്ടും നിന്റെ വായില് എന്റെ വൈറ്റ് തീയ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയേക്കാം മഞ്ഞക്കറുക എവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്രൂരമാകരുത് കേട്ടോ ഇടി അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ എന്ത് പറയട്ടെന്ന് അയാളോട് രണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എന്തായി കാശിന്റെ കേസ് എന്തായാലും 
ഒരു കണക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ദൈവം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കോ മഞ്ഞക്കറുകളുണ്ട് ഇന്നലെ ആ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലേ അവിടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇട്ടത് ആരാന്നറിയോ ഈ ഞാനാണ് എന്നിട്ട് പത്രക്കാരെ വിളിച്ച് അത് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ച് പേപ്പറിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ അതെ ഒരു പാവം ഡോക്ടറെ വീടാ അയാൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന ഉടനെ അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഫോട്ടോ എടുപ്പ് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മുങ്ങിയല്ലോ വിളി മൊത്തം ഞാനാണ് അവിടെ ചീഞ്ഞ മണം കൊണ്ടിരിക്കാൻ മേലെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് അയ്യോ പാവം ഡോക്ടർ പാവം ഡോക്ടർ അല്ല നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്തോ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും വല്യ വിളിക്കുകയാണ് വേസ്റ്റുകൾ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്നോ വേറൊരു വീടൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററിലെ സാധാരണത്തെ കുറിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഞാൻ അവിടെ ഇന്നലെ രാത്രി കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് കൂടെ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോയാൽ നിർമാർജനം ചെയ്യാം നമ്മള് പറ്റിച്ച ഡോക്ടറെ പോലെ വേറൊരു ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ ബന്ധു പോലെയാണോ നല്ല ഷേപ്പ് ഡോക്ടറെ പോലത്തെ വേറെ ആളല്ല ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡോക്ടർ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ദശമൂലാരിഷ്ടത്തിന് വില കൂടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടി ശരിയാണോ അത് ഇവന്റെ വാക്ക് കേട്ടമ്മേ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേല് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെ മഞ്ഞക്കറുകെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കോളാം മഞ്ഞക്കറുകെ അതന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സാവധാനം സംസാരിക്കാം നീ ഇങ്ങോട്ട് പാടാ ഒന്ന് ഒരു തരം 